വെൽക്കം ബാക്ക് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമ്മളിന്ന് വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മളൊരു യാത്രയിലാണ് നമ്മൾ പോട്ടയിലുള്ള ചാലക്കുടയിൽ പോട്ടയിലുള്ള കൗതുക പാർക്കിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കോട്ടയിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് എറണാകുളം ഭാഗത്ത് നിന്നാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ഈ പാർക്കിൽ നമ്മൾ പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ വഴിയൊക്കെ തപ്പി ഗൂഗിളൊക്കെ തപ്പി നമ്മളവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു അതിമനോഹരമായൊരു സ്ഥലമാണിത് ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫാമിലിയാണ് ഇത് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ചേട്ടൻ ആണ് ഇതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ അവർ നമ്മളെ വളരെ ഹാർദ്ദമായിട്ട് അവിടുത്തെ ചേച്ചി വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം കൗതുക പാർക്കിലേക്കുള്ള വഴി അകത്തേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ഒക്കെ തുറന്നു തന്നു ഞങ്ങൾ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് കാരണം ഒരു പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെന്നാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെറും ഒരു ഒന്നേ കാല ഏക്കറിലാണ് ഇവരിത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ചേട്ടൻ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തത് പതിനേഴ് വർഷമായി ഈ പാർക്ക് തുടങ്ങിയിട്ട് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഒരുപാട് സഞ്ചാരികൾ ഇവിടെ വന്നു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വളരെ മനോഹരമാകുന്ന പ്രാവുകൾ ഒരുപാട് ഇനങ്ങൾ വളരെ വില കൂടിയ ഐറ്റംസ് എമ്മു അതുപോലെ വളരെയേറെ മത്സ്യങ്ങളൊക്കെയുണ്ട് ഇത് ഒരു വലിയൊരു മരമാണ് ഈ മരത്തിൻ്റെ വേരിലാണ് ഈ മരം ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നത് വേരാണ് അപ്പോൾ മുപ്പത് മീറ്റർ അധികം ലെങ്ത്തുള്ള ഒരു വേര് ഒക്കെ ആ ചേട്ടൻ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നത് അവിടുത്തെ ഇതിൻ്റെ ഓണറിൻ്റെ തന്നെ ബന്ധുവായ ഒരു മറ്റൊരു ചേട്ടനാണ് ഒരു അങ്കിളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം കാണിച്ചു തന്നത് അപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഒന്നേ കാല ഒന്നര ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് ഇതുള്ളതെന്ന് കുട്ടികൾക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ വെച്ച് കുട്ടികൾ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളോ വീട്ടിൽ വീടുകളിലെ മുറ്റം പോലും പലർക്കും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഫ്ലാറ്റുകളിലും അതുപോലെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ മലയാളി കുട്ടികൾക്ക് ആ മലയാളത്തിൻ്റെ കേരളത്തിൻ്റെ പുരാതനമാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ പണ്ട് കാലങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന കിണറുകൾ അതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ കുട്ടികളായിരുന്നപ്പോൾ അല്ല നമ്മുടെ കാരണന്മാരൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മിസ്സായി കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഇവിടെ അവർക്ക് വേണ്ടി വളരെ അധികം ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടികൾ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു കാരണം ഇതുപോലെ കുളങ്ങൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ പാലം പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വന്ന് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കേവാണ് ഒരു ഗുഹയിലേക്കാണ് പോകാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവർ എന്താ പറയുക കാർട്ടൂണുകളിലും അതുപോലെ ചിത്രകഥകളിലൊക്കെ വായിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ള ഗുഹ കേവ് ഇതൊക്കെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് അവർ എൻജോയ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഈ കേവുകളുടെ അകത്തൊക്കെ നല്ല ഇരുട്ടാണെങ്കിലും അവർ ചെറിയ ബൾബുകളൊക്കെ ഇട്ട് ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങളും ഞാനും ഇതിനകത്ത് കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് കയറിപ്പോയി എനിക്കും ഇത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നി എന്തോന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് നമുക്ക് മിസ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ചേട്ടൻ വളരെയധികം വർക്ക് ചെയ്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ചെന്ന് കയറുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള കിണറുകളാണ് കിണറുകൾ കുളങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയാം ഇതിനകത്തൊക്കെ വളരെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള അതുപോലെ വില പിടിപ്പുള്ള മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് വളരെ വർഷം പഴക്കമുള്ള മത്സ്യങ്ങളും എല്ലാം ഇതിനകത്തും വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് വളരെ അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇതിൻ്റെ ഇതാവുന്ന ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ പോവുക വലിയ സുരക്ഷിതത്വം ഫീൽ ചെയ്യാത്ത എന്നാൽ വളരെ ഉറപ്പോടെ അവിടെ ഉള്ളവരുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പാലങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഈ പാലത്തിൽ കൂടെ പോവുക പാരൻസിൻ്റെ ഹെൽപ്പൊന്നും കൂടാതെ പോവുക ഇതൊക്കെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ധൈര്യം ഒക്കെ എനിക്ക് എനിക്കും വളരെ ഇഷ്ടം തോന്നി കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ മറ്റുള്ള പാർക്കുകൾ ഇപ്പോഴൊക്കെയുള്ള വികാലാൻഡ് അതുപോലെയൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും എല്ലാം ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ടാണ് ഇവിടെ എല്ലാം കുറച്ച് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫീലിംഗ് ആണ് ഞാനും ഇതിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് നടന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എത്ര
മോള് ഇതിന് മുമ്പ് മൂത്ത മോള് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അവൾ ബഹളമായിരുന്നു അമ്മ എനിക്ക് ഇവിടെ അനിയത്തിമാരെ കൊണ്ടുപോകണം അവളുടെ സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതൊക്കെ കാണിക്കണം കാരണം കാർട്ടൂണിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവൾ പറയേണ്ടി ഇത് അവിടെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കേവ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ട്രീ ഹൗസ് ഉണ്ട് കണ്ട ഇതൊരു മനോഹരമായ ട്രീ ഹൗസാണ് ഇതിനിങ്ങനെ സ്ലൈഡ് പോലെ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടെ കയറിപ്പോകണം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മനോഹരമാവുന്ന ഒരു ട്രീ ഹൗസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഏറുമാടങ്ങൾ നമ്മൾ ഏറുമാടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണത് ഇത് നമ്മുടെ വളരെ പുരാതനമാവുന്ന കാലങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കിണറാണ് പണ്ട് എന്തായി മോഹൻജദാര ഹാരപ്പ സംസ്കാരത്തിലൊക്കെയുള്ള കിണറെന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതുപോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അതിൻ്റെ അകത്തും വളരെ മനോഹരമാവുന്ന പത്ത് നാൽപ്പതിനായിരം വില വരുന്ന ഫിഷൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു തന്നു ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് കാര്യമായി ഒന്നും ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയില്ല എല്ലാം കല്ലും മണ്ണും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന വളരെ നാച്ചുറലായ കാര്യങ്ങളാണ് പണ്ട് കാലങ്ങളിലുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെയൊക്കെ കൊട്ടാരങ്ങളുടെയൊക്കെ അവശിഷ്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നി രാജ്ഞിമാരൊക്കെ കുളിക്കാൻ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളെന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതുപോലെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു കൂടുതൽ സിമൻ്റ് ഒന്നുമല്ല ചെളി വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ തേച്ച് കുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇത് ഒരു ഏറുമാടം പോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത് ഇരുമ്പ് എൻ്റെ ഇരുമ്പാണോ എന്തോ കമ്പികൾ കൊണ്ടാണ് ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആങ്കിൾ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് കയറാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാനും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് കേട്ടോ അതിൻ്റെ മുകളിൽ എത്ര കിലോ ആളുകൾ വേണമെങ്കിലും നിന്നാലും ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് ചേട്ടൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു കുട്ടികൾ തനിയെ കയറാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് വീട്ടിലാണെങ്കിൽ വളരെ എല്ലാം പേടി പേടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ കുട്ടികളെല്ലാം അങ്ങനെ കാണിക്കും കാരണം ഒന്നും വേറൊന്നും അല്ല നമ്മൾ പലതും അവർ അനുവദിക്കാറില്ല അത് തന്നെയുമല്ല അവർക്ക് അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും ഇല്ല ഒരു സാഹസികമായിട്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ കൈവിട്ട് പോയി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും ഇല്ല ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവരെ വിടാറുമില്ല അവർ പോകാറുമില്ല എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിലാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ വളരെ കുട്ടികൾ എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനും കുറച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ അവരെ വിട്ട് കാരണം അവരൊന്ന് എൻജോയ് ചെയ്തോട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു അവർക്ക് ലഭിക്കാത്ത ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും കിട്ടാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടപ്പോൾ എനിക്കും ഒരു സന്തോഷം തോന്നി ഞാനും ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വലിഞ്ഞ് കയറി തിരിച്ചിറങ്ങുന്ന കാര്യമൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ ഞാനും കയറി മുകളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചിറങ്ങുക എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത വന്നത് എന്നാലും നമുക്ക് ഇറങ്ങാനും ഒക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ എല്ലാം അവർ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എല്ലാം എളുപ്പമാണെന്ന് സത്യം പറയാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ഇത് ഒരു ആദ്യത്തെ ഫീ ഒരു അനുഭവമാണ് കേട്ടോ ഒരു ഏറുമാടത്തി കയറുക എന്നൊക്കെ പറയണേ ഇതുപോലുള്ള ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഏറുമാടങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് ഇത് കമ്പി കൊണ്ടാണ് പക്ഷേ വേറെയുള്ള ചിലത് മരങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ചും കൂടി യൂത്തായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് സാഹസപ്രിയരായവർക്കൊക്കെ കയറാനും എൻജോയ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും ഇതൊരു കേവാണ് ഈ കേവ് ഇപ്പുറത്ത് കൂടെ ഇറങ്ങിയാൽ ആ അറ്റത്ത് വന്ന് നമ്മൾ കയറും ഇതിൽ കൂടെ നമ്മൾ പോകണം അപ്പുറത്ത് വന്ന് കയറും പിന്നെ അപ്പുറ അവിടെ ഇപ്പോൾ കാണപ്പെടുന്ന കേവ് നിറച്ച് ബാറ്റ്സ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ ബാറ്റ് സാങ്ച്വറി എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നടന്ന് പോകാം ഇത് കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് അപ്പുറം വന്ന് ഈ കേവ് വന്ന് കയറും ഇതിലും വളരെ മനോഹരമായ മീനുകളുണ്ട് മോള് ഇങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന് വാശി പിടിച്ചപ്പോഴേക്കും ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു ഞാൻ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പച്ചനെ അമ്മച്ചേയും വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോയത് എൻ്റെ അപ്പച്ചനാണെങ്കിൽ നല്ല എനർജറ്റിക്കാണ് അപ്പച്ചൻ എല്ലായിടത്തും പോകാനും കുട്ടികളെ എൻജോയ് ചെയ്യിക്കാനൊക്കെ പ അങ്ങനെ വളരെ താല്പര്യമുള്ള ഇതാണ് അപ്പോൾ അപ്പച്ചൻ കുട്ടികളെ കൈകാര്യം ചെയ്തോളൂ എന്ന് എനിക്കറിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അപ്പച്ചനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കുട്ടികളും ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും കൂടെ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തു
ഈ കാണുന്നതൊക്കെ വേരാണ് ഇതിൻ്റെ തണ്ട് മുകളിലാണ് തടി വരുന്നത് മുകളിലാണ് ഇവിടെയുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മുയലുകളും അതുപോലെ എമ്മു അരയന്നങ്ങൾ മനോഹരമാവുന്ന പ്രാവുകൾ കോഴികൾ തുടങ്ങി വിവിധ ഇനം പക്ഷി മൃഗാദികളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് അവരൊക്കെ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ അവരെല്ലാം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അവിടെ നടക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഇടയിൽ കൂടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നടക്കും നമുക്ക് അവർക്കും സഞ്ചാരികളെ നല്ല പരിചയമാണ് ഒരു നമുക്കൊട്ടും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ അതിനൊക്കെ തൊട്ട് തലവടി നടക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അന്തരീക്ഷം അവിടെ ഉണ്ട് പ്രാവിന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഒരു വഞ്ചി പോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളും ഞാനും ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തു അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പച്ചനും എൻജോയ് ചെയ്തു പക്ഷെ അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മച്ചിക്ക് എത്ര അങ്ങോട്ട് എന്താണ് അവിടെ ഉള്ളൊരു പ്രത്യേകത എന്നുള്ളൊരു ഫീലായിരുന്നു കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം അമ്മമാരൊക്കെ ഇത് ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് മുന്നേ ഞങ്ങൾ താമസിച്ച വീടിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഒന്ന് ഒരു ഏക്കർ സ്ഥല ഉള്ള ഒരു ആൻറ്റിയുടെ വീടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടേക്ക് ഇതൊക്കെ ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ ഏകദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഒരു നന്നങ്ങാടിയുടെ ഇതാണ് ഇതാണ് നന്നങ്ങാടി അപ്പോൾ നേരത്തെ നിങ്ങൾ വായിച്ചത് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് എന്താണെങ്കിലും നല്ല ഒരു ഇഫോർട്ടാണ് ഇവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ കാര്യമായി നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊന്നും അവർ വാങ്ങിക്കുന്നില്ല നമ്മൾക്ക് എന്തോരം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ അവർ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളേ അവിടെ ഉള്ളൂ അത്രയും നേരം നമുക്ക് അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തിരിച്ച് പോകാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു അറിയാമല്ലോ ഒരു ഒന്നേകാൽ ഏക്കർ സ്ഥലം ചുറ്റിക്കറങ്ങാനും ഇതിന് ഞങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളുള്ളതുകൊണ്ട് അവർ കുറച്ചും കൂടെ എൻജോയ് ചെയ്തു നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കാണാനാണെങ്കിൽ അവർ ഒരു മണിക്കൂർ കണ്ടു പോകാനുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ട്രാവൽ വ്ളോഗ് പ്രയോജനപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കുട്ടികളൊക്കെത്ത് വളരെ ബിസി ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവർ കുറച്ച് നേരം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് വന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അവരും കാണട്ടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ മനോഹാരിതകൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അവരും മനസ്സിലാക്കട്ടെ അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ട്രാവൽ വ്ളോഗും വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് കാണാം അത് അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ